যে ট্রান্সফার ফাংশন দিয়ে আসলে ভোল্টেজের চেঞ্জ থেকে আমরা ভোল্টেজের চেঞ্জ আমাদের আউটপুট হিসেবে পাচ্ছিলাম ভোল্টেজ আর ইনপুট হিসেবে পাচ্ছিলাম ডিসপ্লেসমেন্ট তো আমাদের যদি ট্রান্সফার ফাংশনটা জানা থাকে তাহলে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে পারি তো এখন কথা হচ্ছে যে যে ভোল্টেজের চেঞ্জটা এইটা আসলে মাইক্রো কন্ট্রোলার কিভাবে মেজার করে কন্ট্রোলার এইটা আসলে কিভাবে কারণ তোমরা জানো যে ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম এটা অনেকবার তোমাদের দেখানো হয়েছে যে এখানে একটা অ্যাকচুয়েটার থাকে অ্যাকচুয়েটার একটা প্রসেসকে কন্ট্রোল করে এবং সেই প্রসেসটা প্রসেসের একটা পরিস্থিতি কন্ট্রোল করার ফলে প্রসেসের একটা ভেরিয়েবল থাকে সেটা চেঞ্জ হয় সেটা হতে পারে টেম্পারেচার প্রেশার বা কোনো কিছু চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হওয়ার ফলে চেঞ্জ হচ্ছে কি না সেটা আমরা ফিডব্যাকটা কার মাধ্যমে দেখি সেন্সরের মাধ্যমে এবং সেন্সরটাই কন্ট্রোলারে একটা ভোল্টেজ পাঠায় তার মানে এই যে ভোল্টেজ যে সিগনালটার কথা বলা হচ্ছিল অর্থাৎ এখানে যে আমরা এখানে যে যে ভোল্টেজের কথা বলতেছিলাম বা এখানে যে ভোল্টেজের কথা বলতেছিলাম এই ভোল্টেজটা আসলে এই যে কন্ট্রোলারে যাচ্ছে এখান থেকে এই সেন্সর থেকে কন্ট্রোলারে ভোল্টেজটা যাচ্ছে এখন কন্ট্রোলার এই ভোল্টেজটা কিভাবে মেজার করে বা আমরা এটাকে কিভাবে কাজে লাগাবো সেটা হচ্ছে আমরা দেখবো তো কন্ট্রোলার আমাদের যে কন্ট্রোলার সেগুলো আসলে ডিজিটাল কন্ট্রোলার তো ডিজিটাল কন্ট্রোলার হওয়ার ফলে এই আসলে ডিজিটাল সিগন্যাল ছাড়া কিছু বুঝে না ডিজিটাল সেটা আসলে এই ফাইভ ভোল্ট অথবা জিরো ভোল্ট মানে ওয়ান অথবা জিরো তো অলরেডি আমরা এই ডিজিটাল সিগন্যাল কাকে বলে এটা আমরা অলরেডি শিখে আসছি আমার একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ডিজিটাল সিগন্যাল সম্বন্ধে আমরা বেশ ভালো মতোই জানি তো এখন কথা হচ্ছে যে এটা যে অর্থাৎ কন্ট্রোলার যেহেতু ডিজিটাল কন্ট্রোলার এখানে সিগন্যাল হিসেবে ইনপুট হিসেবে দেওয়া লাগবে ডিজিটাল সিগন্যাল এবং আউটপুট হিসেবে এখান থেকে ডিজিটাল সিগন্যাল পাবো কিন্তু আমাদের যে পটেন্সিমিটার ছিল তোমাদের মনে আছে কিনা পটেন্সিমিটার থেকে আসলে যে আউটপুটটা পাওয়া যাচ্ছিল অর্থাৎ এই যে ভোল্টেজ আউটপুটটা পাওয়া যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা অ্যানালগ সিগন্যাল হ্যাঁ মনে পড়ে কিনা দেখো যে এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছিল পজিশনের সাথে সাথে আমরা যেমন একটা ওয়াইপার দিয়ে দেখিয়েছিলাম এরকম ক্লাসে ঠিক না তো আমরা বলতেছিলাম যে এই এইখানে এখানে সে টোয়েন্টি ভোল্ট দেওয়া হচ্ছিল আর এইখানে যে ওয়াইপারটা থাকে সে ওয়াইপারটাতে এখানে আর একটা পিন ছিল এই পিনটাই আসলে ভোল্টেজটা চেঞ্জ হচ্ছিল অর্থাৎ এই দুইটা এই দুইটা পিনের মাঝে এইটা আর এই গ্রাউন্ড এই দুইটা পিনের মাধ্যমে যদি ভোল্টেজটা আমরা বলি এই ভোল্টেজটা আসলে চেঞ্জ হচ্ছে তোমার ওয়াইপারের পজিশন উপর ভিত্তি করে এই ওয়াইপারটা এই ওয়াইপারটাকে তুমি যদি ঘুরাও যে ওয়াইপারটা আছে এটাকে তুমি যদি ঘুরাও তাহলে এই ভোল্টেজটা চেঞ্জ হচ্ছে মানে ভোল্টেজ যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে মানে বিশ ভোল্ট থেকে একদম যদি এই পয়েন্টে রাখো এই পয়েন্টে যদি রাখো তাহলে এইখানে পাওয়া যাবে হচ্ছে ভোল্টেজের মানটা পাওয়া যাবে হচ্ছে জিরো ভোল্ট আর যদি এটাকে তুমি একদম এই পয়েন্টে নিয়ে আসো তখন ভোল্টেজের মান পাওয়া যাবে হচ্ছে বিশ ভোল্ট এটা তোমরা জানো এবং মাঝে মাঝে কোনো পজিশনে রাখলে জিরো থেকে বিশ ভোল্টের মাঝে তোমরা একটা ভোল্টেজ পাবে অর্থাৎ এখানে স্পষ্টতই আমরা বুঝতে পারতেছি যে এখান থেকে যে আউটপুটটা পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে একটা অ্যানালগ আউটপুট সবাই বুঝতে পারছি কি এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে
আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এই পটেনশিয়ালটা বা সেন্সর থেকে যে আউটপুটটা পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে এটা অ্যানালগ আউটপুট কিন্তু আমরা একটু আগে পড়ে আসলাম যে এই কন্ট্রোলার হচ্ছে ডিজিটাল কন্ট্রোলার এটা আসলে ডিজিটাল ছাড়া কিছু বুঝে না তাহলে এই যে সেন্সর থেকে যে অ্যানালগ ভোল্টেজটা পাওয়া যাবে কিন্তু কন্ট্রোলার তো আসলে ডিজিটাল ইনপুট দিতে হবে এই হচ্ছে প্রবলেম যে কন্ট্রোলারে সিগন্যালটা দিতে হবে ডিজিটাল সিগন্যাল কিন্তু আমরা সেন্সর থেকে যে অধিকাংশ সেন্সর থেকে যে সিগন্যালগুলো পাই সেগুলো হচ্ছে অ্যানালগ সিগন্যাল তাহলে এইটাকে একটা কনভার্টার ইউজ করতে হবে আমাদের যেহেতু অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল আমরা কনভার্সন করতে চাচ্ছি তার মানে আমাদের এখানে একটা কন কনভার্টার এর মাধ্যমে আসলে এটাকে এই অ্যানালগ এটাকে বলতেছি আমরা এডিসি মানে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার এটাকে সে অর্থাৎ এই অ্যানালগ সিগন্যালটা এই এডিসিটা অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করবে বুঝে গেছে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা जा এটা যেহেতু অ্যানালগ ডিজিটাল কনভার্টার এখানে অ্যানালগ সিগন্যাল দেওয়া হয় পাওয়া যায় হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যাল আচ্ছা তো এডিগুলো এডিসিটা অনেক রকমের এডিসি হতে পারে যেমন এটা আট বিটের হতে পারে দশ বিটের হতে পারে এরকম এরকম বিভিন্ন বিটের হতে পারে এবং এডিসিতে একটা রেফারেন্স ভোল্টেজ বাইরে থেকে দিয়ে দেওয়া লাগে এটাকে আমরা বলছি ভি রেফারেন্স তো এখানে আটটা এরকম বিট আছে তো এই বিটগুলো প্রত্যেকটাই আসলে এটার স্ট্রিকটা ওয়ান হতে পারে অথবা এটা স্ট্রিকটা জিরো হতে পারে বুঝে গেছে তো প্রত্যেকটা বিটই ওয়ান হতে পারে অথবা জিরো হতে পারে তাহলে প্রত্যেকটা বিট যদি সে জিরো হয় তাহলে এরকম হবে এরকম একটা বাইনারি সংখ্যা পাওয়া গেল আট ডিজিটের একটা বাইনারি সংখ্যা পাওয়া গেল এবং সেটার করসপন্ডিং ডেসিমাল সংখ্যা কত হবে क्या जीरो सबगुलो जीरो সবগুলো জিরো লাস্টেরটা শুধু ওয়ান অর্থাৎ দুইশো ছাপ্পান্নটা এরকম সে আউটপুট দিতে পারে বুঝে গেছে কি বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন তো বুঝতেই পারতেছি যে এখানে যে ভি রেফারেন্সটা দেওয়া আছে এই ভি রেফারেন্সটাই হচ্ছে আসল তো সে ভি রেফারেন্স যদি সে ফাইভ ভোল্ট হয় 
5 ভোল্ট এর রেফারেন্স ভোল্টেজ তুমি এখানে একটা পিন এর মাধ্যমে এখানে দিয়ে দিলা আচ্ছা এখন এই 5 ভোল্ট এর রেফারেন্স ভোল্টেজ দেওয়ার মানেটা কি মানে হচ্ছে এটা যে তুমি যদি এই অ্যানালগ জি ইনপুট ইনপুট এর মান যদি তুমি 5 ভোল্ট করো তাহলে এই 5 ভোল্ট আর এই 5 ভোল্ট সমান হয়ে যাচ্ছে তো যখনই এরকম করবা তুমি 5 ভোল্ট মানে ভি রেফারেন্স এর সমান ভোল্টেজ তুমি অ্যানালগ ইনপুট হিসেবে দিবা তখনই এখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা পাওয়া যাবে অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম নাম্বার পসিবল কত 250 বুঝা গেছে তাহলে সবগুলো বিট 1 হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি যদি অ্যানালগ ইনপুট 5 ভোল্ট দাও তাহলে সবগুলো পিন 1 হয়ে যাবে ও করেসপন্ডিং ডেসিমাল নাম্বারটা হচ্ছে 250 বুঝা গেছে কিনা জি স্যার ওকে আর তুমি যদি এখানে 0 ভোল্ট দাও 5 তুমি যদি 5 ভোল্ট না দিয়ে এখানে 0 ভোল্ট দিতা অ্যানালগ ইনপুট হিসেবে তাহলে সবগুলো বিট জিরো হয়ে যেত তো জিরো হলে করেসপন্ডিং ডেসিমাল নাম্বারটা কত হতো জিরো বুঝে গেছে তাহলে তুমি এখান থেকে আসলে বলতে পারো যে আমি যদি এখন 5 ভোল্টের অর্ধেক দেই সে 2.5 ভোল্ট দেই তাহলে কত পাওয়া যাবে বলতো অর্ধেক পাওয়া যাবে 127 হ্যাঁ 127 বা 128 এরকম কিছু পাওয়া যাবে বুঝে গেছ তো এইটা আমরা একটা ফর্মুলা এখান থেকে তৈরি করে ফেলতে পারি যে আমরা বলতেছি যে আসলে নাম্বার পসিবল হচ্ছে কয়টা নাম্বার পসিবল হচ্ছে 200 এরকম 255 নটা অর্থাৎ এইটা হচ্ছে 0 আর এটা হচ্ছে 255 যখন তুমি 0 ভোল্ট দিচ্ছ তখন 0 পাওয়া যাচ্ছে যখন 5 ভোল্ট দিচ্ছ তখন अर्थात मान कत এই ভোল্টার মান কত হবে 3 ইনটু 5 বাই 250 বুঝতে পারছো এবং লাস্টে যে ভোল্টটা এটা এটার মান কত হবে এটা এটার মানটা হবে 5 ইনটু এটা হবে 255 ইনটু 5 বাই 250 তাহলে 255 ইনটু 250 কাটা যায় 5 পাওয়া যায় সেই 5 ই তো আসলে পাওয়া যাচ্ছে বুঝে গেছ বুঝতে পারছো কিনা জি স্যার ওকে তার মানে আমরা যদি এই যে ঘর সংখ্যা এটাকে যদি x ধরি এটাকে যদি আমরা x ধরি সে এইখানে ঘর হচ্ছে কয়টা গেল 7টা হচ্ছে x x ঘর গেলাম আমি তাহলে x 5/255 এ কি হবে আমরা বলো তো ভোল্টেজটা পাওয়া যাচ্ছে ঠিক না আর x টা আসলে কি ছিল বলতে x টা ছিল হচ্ছে যে যে মিনিমাম ডিসটেন্স অফ ইস ডিভিশন হ্যাঁ মানে সেটা আসলে কি বলো তো সেটা কিন্তু আসলে এই যে ডিজিটাল যে আউটপুটটা পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ কেন না x তো এটাই এটাই তো x মানে কত ঘর গেলাম 127 ঘর না 255 ঘর গেলাম সেটাই কিন্তু এটা বুঝে গেছে কিনা জি স্যার প্লিজ ওকে তার মানে এই যে x আসলে আর কিছুই না x হচ্ছে আসলে डिजिटल आउटपुट और ये फाइव जिन्हें शायद ले की चलो ये तो चलो बी रेफरेंस वोल्टेज और दूसरों पंचन में की चलो दूसरों पंचन में शायद ये फाइव बेर पड़ा जाए टू डिग्री बार बीट आमंत्रित करने जितने आठ बीट चलो टू डिग्री बार एट पारी बच्चे दूसरों छप्पन नहीं तो क्योंकि एक ब्यूट दिल शायद दू এই ভোল্টেজটা কিন্তু হচ্ছে এর হলো 
डिजिटल 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 छापान्न बसाय আর এই ভি রেফারেন্স এটা বলা আছে ভি রেফারেন্স কত কল আছে 10 ভোল্ট তাহলে ভি রেফারেন্স এখানে বসাই দিব আর বিট সংখ্যা এটা বলা আছে যেহেতু 10 বিট রেডিসি তাহলে এখানে বিট বসাই দিব বুঝে গেছে আর আর বের করতে বসেছি অ্যানালগ ইনপুট তো সেই অ্যানালগ ইনপুট এখানে আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা যদি বসাই স্যার এখানে ভি রেফারেন্সটা কি স্যার মাইক্রো কন্ট্রোলারের যে ভোল্টেজ এটা না এটা আলাদা একটা পিন থাকে ওই পিনে যে কোনো ভোল্টেজ দেয়া আছে सर 5.43 हमारे दस बोल इखाने एनालॉग इनपुट हिस्से में पता आस्ते चिलो अगर जानी ना कि तो अगर जानते पर सिलो जे एनालॉग आउटपुट हिस्से में इखाने के पावर जाच चिलो चे पासो छापर में एक टा नंबर पावर जाच चिलो तो तहले इखाने के अगर मैथ कोरे बिरकलो जे परस्पर में का चिले डिजिटल इनपुट पे चिलो का तो फाइव पॉइंट বুঝতে পারছো অর্থাৎ মাইক্রো কন্ট্রোলার শুধু এইটা চোখে দেখে আর কিছু সে চোখে দেখে না তো এইটা তো আমাদের কাছে শুধু এইটা পাওয়া যাবে 
আমাদের কাছে এই ভ্যালুটা শুধু থাকবে তো এই ভ্যালুটা থেকে আমরা করেসপন্ডিং একটা ফর্মুলার মাধ্যমে এইটা বের করব ফাইভ পয়েন্ট ফোর থ্রি এবং একবার যদি আমরা এইটা বের করে ফেলতে পারি তারপর আমরা ট্রান্সফার ফাংশন ইউজ করে কি করব এখানে ট্রান্সফার ফাংশন ইউজ করে অর্থাৎ আমাদের ভোল্টেজের মানটা যদি জানা হয়ে যেটা জানা হয়ে যায় ফাইভ পয়েন্ট ফোর থ্রি আমাদের ট্রান্সফার ফাংশন এটা নোন এটা জানা থাকবে এটা যে যে যার কাছ থেকে আমরা পটাশিয়াম ওটাটা কিনবো সেই আমাদের বলে দিবে এটা তাহলে এখান থেকে যদি এই সবগুলো ভ্যালু জানা থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে পারবো না অর্থাৎ আমরা দেখো যে মাইক্রো কন্ট্রোলার সাথে সরাসরি ডিসপ্লেসমেন্টটা বের করে ফেলতে পারতেছি যেটা আমাদের দরকার ছিল অর্থাৎ এই সেন্সর দিয়ে অ্যাকচুয়াল কি দর যেটা আমরা মাপতে চাচ্ছিলাম সেটা আমরা এক্স্যাক্টলি মাপতে পারতেছি বুঝা গেছে কেন জি স্যার ওকে তাহলে আসলে আমরা আজকে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যেটা সেন্সর তো কিভাবে সেন্সর থেকে ভ্যালুটা আমরা আসলে ইউজ করি অর্থাৎ এখানে আমরা এডিসির মাধ্যমে একটা নাম্বার পাই সেই নাম্বারটা থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে বা যেভাবে বলা একটা ক্যালকুলেশন করে আমরা করেসপন্ডিং ইনপুট ভোল্টেজটা বের করি এবং সেই ইনপুট ভোল্টেজ থেকে আমরা ট্রান্সফার ফাংশন ইউজ করে ট্রান্সফার ফাংশন ইউজ করে আমরা আমাদের যে ফিজিক্যাল প্যারামিটারটা সেইটা আমরা আরেকটা ফর্মুলার সাহায্যে সেটা বের করি একটা ফর্মুলায় তুমি এখন দুইটা ফর্মুলা মিলিয়ে একটা ফর্মুলা লিখতে পারো জাস্ট ওখানে ইনপুট হিসেবে তুমি ওই পাঁচশো ছাপ্পান্ন বা যেটা পাচ্ছ সেটা দাও তুমি আউটপুট হিসেবে ডিসপ্লেসমেন্ট বা তোমার যে ফিজিক্যাল টাইমটা সেটা পেয়ে যাবে বুঝে গেছে বুঝতে পারছি সবাই আচ্ছা তো এইটা আমরা যেটা শিখলাম সবাই কোনো মানে কনফিউশন থাকলে বলো এইটা আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখবো যে আসলে হয় কিনা কোন জায়গায় না বুঝে থাকলে বলো স্যার ম্যাথটা একটু আবার একটু দেখান তো কাইন্ডলি স্যার হ্যাঁ ম্যাথটা দেখো দেখো সবাই এই জিনিসটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি করার আগে একটু রিভিউ করো যারা বুঝছো তারা তো বুঝছোই তারাও একবার দেখো পুরো প্রসেসটা কনসেপ্টটা হচ্ছে সিম্পল যে আমরা একটা নাম্বার পাবো সেই নাম্বারটা থেকে আমরা ভোল্টেজটা বের করবো ভোল্টেজটা থেকে আমরা যে প্যারামিটারটা যেমন এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল সেই ডিসপ্লেসমেন্টটা বের করবো দেখলাম
अच्छा देखो अच्छा दियो ना क्यों कमेंट है देखते सब भाई जी सर अच्छा जरा कोस्ट आज एड करो क्यों जो जयन करते चाहे ओके तो आगे मत ही बोर्ड नहीं आसल तो बोर्ड दिखे जो एक तक बुझे पर भलो देखो एखे कि लेखा से एनाल इन देखते जिरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव सब की देखते अच्छा तो ये तीन गुले ही डिजिटल इनपुट नेनालग इनपुट दी चाहिए छाड़ा मीटर तो पटनसुमिटारे पिन दुटा हमें बीस भोल्ट नये जो नय भोल्टर बैटारी आज नय भोल्ट दीब तो नय भोल्ट जस्ट आप पजिटी कानेक्ट कर लजिटी साधारण रेड कलर दिए इंडिकेट करी रेड कलर दिए दीची ओके और इन्हें जो ग्राउंड मैं बैटारी जो नेगेटिव प्रान माल्टिमिटार वार्किंग तो हमें जानी आसले जो वाइपार्टई प्रांत तक नय भोल्ट देखा ये आस्ते आस्ते घुराले भोल्ट चेन्ज हो तुम्हारा आसले भलोम बुझते पर क्या आसल चेन्ज सब एट कारण से आसले वाइपार्टार रेजिस्टेंस हाँ अर्थात ये हमें क्लस एक्सप्लेन कर बुझा गया से यो हमें सब जाना एन हमारे कथा हे जिनटा के जो कानेक्ट करते चाहिए से सरसि बोर्ड करते 
लाइन मल्टीमिटार मानी दिए ग्राउंडे सिंपल जटिल कि जगह ना बुझे थे স্যার আমরা যদি এটা প্র্যাকটিক্যালি করতে চাই তাহলে কি আমরা ব্যাটারি দুইটা ইউজ করতে হবে নাকি একটা দিয়ে করা যাবে একটা দিয়ে করা যাবে মানে প্র্যাকটিক্যালি বলতে তুমি যদি মানে একদম রিয়েল লাইফ করতে চাও ঠিক না জি স্যার হ্যাঁ এটা একটা দিয়ে করা যাবে ওকে মানে তোমরা এখানে যেগুলো শিখতেছ এগুলো কিন্তু সবগুলো প্র্যাকটিক্যালি তুমি এইখান থেকেই করতে পারো মানে এখান থেকে বলতে তুমি এই ডিভাইসগুলো কিনে डिसिमाल नम्बर से देखा उटपुटारे ए जिरो पिने जाता रिड करो रिड कर एक सरियल मनीटर अर्थात नीचे जो सरियल मनीटर आईने प्रिंट कर बुझे गेस बुझे पर तो देखो हमें जी एन स्टार्ट सीमुलेशन दी कि जेमन देखो हमारे एकदम नय भोल्टे आ देखे नम्बर कत देखा बोल तो देखते पाओ जी सर एक हजार तेईस 
দেখা যাচ্ছে তার কারণ সেই কত বিটের এডিসি বলো তো এটা স্যার 10 বিট এটা 10 বিটের এডিসি এর জন্য 1200 করতেছে কিন্তু আমি যদি এটাকে নবটা ঘুরাই দেখো কি হয় নবটা ঘুরালে কিছু হচ্ছে আচ্ছা এখানে আমাদের যে রেফারেন্স ভোল্টেজটা আছে এটা আসলে 5 ভোল্টই হয়ে গেছে বুঝে গেছো তাহলে এখানে দেখো এই 5 ভোল্টের উপরে গেলে আর কোনো ভ্যালু চেঞ্জ হয় না बैटारी बनाना बैटारी जेनारेटर ফাংশন জেনারেটর বল ওটা এটার মধ্যে দিয়ে করা যায় ডিসিএসি অনেক ধরনের অনেক কিছু করা যায় এটা হচ্ছে ফলো ज इनारेटारिमुलेन देखो कि तेईस मैंने कम एक संख्या देखा बुझे गेस 
আমি রেফারেন্স বলতে আসলে এখানে চেঞ্জ করা যাচ্ছে না কেন এটা দেখতে হবে আমাকে যে আসলে কি প্রবলেম হলো তো এখানে ও রেফারেন্স বলতে আসলে 5 ধরে নিছে তাহলে তোমাকে এখানে আসলে 5 ভোল্ট ইউজ করতে হবে তো 5 ভোল্টের একটা ব্যাটারি তোমাকে ইউজ করতে হবে এবং ব্যাটারি যদি না থাকে তাহলে তুমি সরাসরি এখান থেকে একটা 5 ভোল্টের একটা কানেকশন তুমি নিতে পারো ঠিক আছে এটা একটা ব্যাটারির মতোই কাজ করবে সেম তাহলে আমরা এখান থেকে সেটাই করি আমাদের এই পজিটিভ প্রান্তগুলো আমরা এই 5 ভোল্টে কানেক্ট করে দিই बुझे <laughs> <laughs> क्वेश्चन मैपिंग कत कत मध्य मैप कर जीरो মানে 5000 মিলি ভোল্ট মানে 5 ভোল্টের মধ্যে ম্যাপ করবে তুমি ম্যাপ করে সে সে একটা ভেরিয়েবল আমি নাম দিচ্ছি এ ভেরিয়েবল এবং সে এটা এ এর মধ্যে সেভ করবে তো এটা আমি কি লিখলাম যে আমি অ্যানালগ পিন এ0 থেকে আবার দেখাই মুছে গেছে অর্থাৎ আমি ম্যাপ করব কাকে ম্যাপ করব আমি কে0 পিন কে1 পিন থেকে যা পাচ্ছি সেটাকে ম্যাপ করব ম্যাপ করে সংখ্যাটাকে আমি সেভ করব কিছু একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা আছে তো সেটার মধ্যে আমি এটা সেভ করব এবং কত থেকে কত মত ম্যাপ করব 0 থেকে 5000 এর মত ম্যাপ এটা কি বুঝতে পারছো কিনা এখানে কি লেখা আছে এখানে লেখা হচ্ছে যে রিড অ্যানালগ পিন এ1 তো অ্যানালগ পিন এ1 রিড করলে তো 0 থেকে 1023 এর মধ্যে একটা সংখ্যা পাওয়া যায় আমি বলছি যে 0 হলে সে 0 দেখাও আর 1023 হলে 5000 দেখাও বুঝে গেছো মানে ওই নিয়মে যে 0 হলে তুমি 0 শো করবা আর যদি 1023 আমি তোমাকে দেই তাহলে তুমি 5000 শো করবা আর আমি যদি মাঝে মাঝে কোনো একটা 0 থেকে 1023 এর মধ্যে মাঝে মাঝে কোনো একটা সংখ্যা দেই তুমিও 0 থেকে 5000 এর মধ্যে করেসপন্ডিং মাঝে মাঝে সংখ্যাটা দেখাও বুঝে গেছো এইটাকে বলা হয় ম্যাপ করা 
মানে একটা রেঞ্জ থেকে আরেকটা রেঞ্জে তুমি শো করবা বুঝে গেছো যেমন সে একটা উদাহরণ দিই আমি সে তুমি হচ্ছে ক্লাস টেস্ট নিছো ক্লাস টেস্ট নিছো দশ নম্বরে ক্লাস টেস্ট নিছো এখন এটাকে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্টে কনভার্ট করবো তো যে দশ পেলো তাকে তুমি কত দিবা একশো দিবা আর যে জিরো পেলো তাকে তুমি জিরো দিবা আর যে পাঁচ পেলো তাকে তুমি পঞ্চাশ দিবা অর্থাৎ আমি যেটা করতেছি জিরো থেকে দশের মধ্যে নাম্বারটাকে আমি জিরো থেকে একশোর মধ্যে ম্যাথ করতেছি বুঝে গেছি কেন भाग दिए भाग दिए मध्य भाग कर देखी বুঝে যায় কিনা দেখো তো আমি যদি এখানে কমিয়ে সেভ 3.50 করি ও আমাকে দেখাচ্ছে 3 তার কারণটা হচ্ছে এখানে ওই যে ইনচেস দ্বারা ফ্লোট এই জিনিসটা একটা সমস্যা হচ্ছে তো এইটা যদি আমরা কারেক্ট করতে চাই এটা কারেক্ট করতে হলে আমাদের কোডে আসলে কারেক্ট করা লাগবে তো এখানে দেখো এখানে এই যে এডিট মড এখানে ব্লকস আছে ব্লক প্লাস টেক্সট আছে টেক্সট আছে তো তোমাকে টেক্সট সিলেক্ট করতে হবে তো টেক্সট সিলেক্ট করলে আসলে অ্যাকচুয়াল যে কোডটা লেখা হয় সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ তো এখানে এই যে ইনটিজার এই এই ভেরিয়েবলটা ইনটিজার হিসেবে সেভ হইছে এইটাকে আমি চেঞ্জ করে সর্ট করে দিতে হবে মানে তোমরা আগে যে সি প্রোগ্রামিং করছো তো সি প্রোগ্রামিং এর এখন অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাচ্ছ যে কোথায় কোথায় সি প্রোগ্রামিং লাগছে এবার আমার মনে হয় যে একটু যদি আমরা করি সমস্যা হওয়ার কথা না তাহলে আমরা তাহলে স্টার সলিউশন দিয়ে দেখি কি হয় थ्री बनिएोल्टीटर মানে ভোল্ট মিটার বলতে যে সেন্সরের ভোল্টেজটা কত সেটা তুমি বুঝতে মাপতে পারতেস বুঝে গেছ স্যার কোনো क्वेश्चन আছে কিনা বল সব 
সবাই কি বুঝতে পারছো জি স্যার এখানে সে আমি যদি ম্যাপ একদম সরাসরি ডিগ্রিতে এটা মানে দেখাতে চাই তাহলে সে এখান থেকে বলে করো এটা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হচ্ছে সে কত ডিগ্রি হবে এই এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই তিন থেকে এই তিন পর্যন্ত ঘুরালে কত ডিগ্রি হবে 90 360 থেকে 90 বাদ দাও ওকে স্যার আর ভাগ দেওয়ার দরকার নেই এবং সরাসরি এক নিয়ে আসলে প্রিন্ট করবে তাহলে দেখো এখন সরাসরি ডিগ্রিটা চলে আসবে যে কত ডিগ্রিতে আছে যে এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রিতে আছে যখন এটা এখানে নিয়ে যাচ্ছি একশো পনেরো ডিগ্রিতে সে আমি যদি এটা এটা থেকে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে ফেলি মানে এখানে নিয়ে তিরানব্বই যে নব্বই ডিগ্রি বুঝতে পারতেছি একদম সরাসরি ডিগ্রিতে চলে আসবে অর্থাৎ তুমি পজিশন घुरा যখনই এটা ঘোরা শুরু করবে আর্মটা তো পটেন সিমিটার এটা ঘোরা শুরু করবে যখন ত্রিশ ডিগ্রিতে যাবে তখন তো এই সেন্সর দ্বারা তুমি ত্রিশ ডিগ্রি পড়তে পারতেছ তো কন্ট্রোলার ভিতরে কোড লিখলা যে ত্রিশ ডিগ্রিতে যাওয়ার সাথে সাথে মোটরটা স্টক করে দেবে বুঝে গেছে বুঝতে পারছো কি না জি স্যার ওকে তাহলে এখন কি আমরা যে কোনো ধরনের সেন্সর কি আমরা কানেক্ট করতে পারবো जटिल যেমন আমি যদি ফর এক্সাম্পল আর একটা সেন্সর যদি দেখাই তো সে একটা টেম্পারেচার সেন্সর যদি দেখাই একই খালি এখানে জাস্ট আমরা আমরা এখানে টেম্পারেচার সেন্সর ইউজ করব टेम्पारेचर
তো এখন দেখো জাস্ট এই পারসেন্টেজের পরিবর্তে এখন আমরা টেম্পারেচার সেন্সর ইউজ করতেছি এখন টেম্পারেচার সেন্সর কিভাবে টেম্পারেচারটাকে ভোল্টেজে কনভার্ট করে এটা আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে দেখব এখন কথা হচ্ছে যে এখানে আগের মতই পারসেন্টেজে যেমন রোটेट করলে ভোল্টেজ ভ্যারি হতো এখানে টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে ভোল্টেজ ভ্যারি হয় এই পিন তো সেটা আমরা আসলে এখানে সিমুলেট করে দেখতে পাই যেসে এখানে দেখো যেমন এটা যখন টেম্পারেচার মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি থাকে তখন এখানে ভোল্টেজ দেখা হচ্ছে একশো মিলি ভোল্টের মতো এবং যখন আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়তে থাকে এই পিনের ভোল্টেজ আসলে চেঞ্জ হতে থাকে যখন নাকি একদম একশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তখন এই পিন থেকে ভোল্টেজ পাওয়া যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ভোল্ট তো আমরা চাচ্ছি হচ্ছে যে এই যে টেম্পারেচারটা আছে এটা তো এখানে সরাসরি আমরা এখানে ভ্যারি এখানে দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো আর এই টেম্পারেচার আমরা দেখতে পাবো না যদি দেখতেই পেতাম তাহলে তার টেম্পারেচার সেন্সারের দরকার নেই এইটা আমরা চাচ্ছি যে এই মাইনাস একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এইটা আমরা কোনোভাবে বের করতে পারতে বের করতে পারি কিনা ভোল্টেজটা মেপে আমরা এই মাইনাস একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা আমরা নিয়ে আসবো সিরিয়াল মনিটার তো আগের মতোই কী করতে হবে আমাদের একইভাবে কোড লিখতে হবে তো আমরা এখানে যে আমাদের অ্যানালগ পিন এ ওয়ান আছে সেটাকে আমরা ম্যাপ করবো এবার তো ম্যাপ করার ক্ষেত্রে এবার আমরা একটু দেখি যে আসলে অ্যানালগ পিন এ পে ভ্যালুগুলো কি হচ্ছে সেটা একটু দেখি আমরা তো আমরা এখানে সিরিয়াল মনিটরের আগে দেখি যে আসলে এখানে ভ্যালুগুলো কীভাবে ভ্যারি করতেছে আচ্ছা তো আমরা এখন যদি এটা রান দিই দেখো যে কি দেখা যাবে বুঝতে পারছি আসলে ওয়ান পয়েন্ট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এখান থেকে কত পাওয়া যাবে মিনিমাম হচ্ছে মাইনাস চল্লিশের জন্য আসলে বিশ পাওয়া যাচ্ছে আর একশো পঁচিশের জন্য তিনশো আটান্ন পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এখানে ভ্যালুগুলো আসলে বিশ থেকে তিনশো আটান্নের মধ্যে ভ্যালি করতেছে সবাই দেখতে পাচ্ছ কিনা অর্থাৎ যখন নাকি একশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন এখানে ভ্যালু শো করতেছে তিনশো আটান্ন এডিসি থেকে ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে তিনশো আটান্ন আর যখন নাকি মাইনাস চল্লিশ তখন এডিসি থেকে ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে বিশ তো এই যে বিশ যে আসলে মাইনাস চল্লিশ আর একশো আটান্ন যে এই দুইটা ভ্যালু একটু লিখে রাখা তো যে মাইনাস চল্লিশের জন্য পাওয়া যাচ্ছে বিশ আর একশো পঁচিশের জন্য পাওয়া যাচ্ছে তিনশো আটান্ন এই দুইটাই তো খাতায় লেখে না কোড লিখতে গেলে এটা আমাদের কাজে লাগবে যখন নাকি তিনশো আটান্ন শো করবে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে একশো পঁচিশ আর যখন নাকি বিশ শো করবে সেটাকে বলবো আমরা মাইনাস চল্লিশ কত মধ্যে ম্যাপ করবো আমরা বলতেছিলাম যে মাইনাস চল্লিশ থেকে মাইনাস চল্লিশ থেকে কত একশো পঁচিশ এর মধ্যে সে ম্যাপ করো এবং সেটা আগের মতোই আমরা একটা ভ্যালিবল সেজ করি সেই ভ্যালিবলটার মধ্যে আমরা সেট করি এবং সেটা আমরা সিরিয়াল মনিটারে যদি দেখি দেখতে পাচ্ছি কিনা যে জিরো থেকে এক হাজার তেইশ কে মাইনাস চল্লিশ থেকে একশো পঁচিশের মধ্যে ম্যাপ করো কিন্তু আসলে তো আমরা জিরো থেকে এক হাজার তেইশ কে ম্যাপ করতেছি না 
আমরা ম্যাপ করতেছি বিশ থেকে তিনশো আটান্ন মনে আছে কিনা এই দুইটা ভ্যালু তোমাদের লিখতে বলা হয়েছে যে যখন নাকি বিশ ম্যাপ করাটাই তো এরকম যে মানে এটা যখন বিশ হবে জিরো না হয় এটা যখন বিশ হবে তখন এটা মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সোপর বা আর যখন এটা তিনশো আটান্ন হবে তখন একশো পঁচিশ ডিগ্রি সোপর তাহলে এখানে আসলে কোডে একটু চেঞ্জ করতে হবে তো এটা আমরা কীভাবে করতে পারি আমরা এই শুধু টেক্সট সিলেক্ট করলে আমরা কোডটা এডিট করতে পারব তো সেখানে এডিট করার অপশনে এখানে আমরা বিশ দিয়ে দিই আর এখানে আমরা তিনশো আটান্ন দিয়ে अवस्था टेम्पारेचर हम पचिस तो शो करते चौबीस যেমন টেম্পারেচার হচ্ছে বত্রিশ ও তেত্রিশ শো করতেছে আবার যখন ষাট ও একষট্টি শো করতেছে যখন পঁচাশি ও চুরাশি শো করতেছে একশো আঠারো একশো সতেরো শো করতেছে একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ শো করতেছে তেমনি আসলে মানে ও শো করতে পারতেছে মানে আমাদের যে টেম্পারেচারটা দরকার ছিল নিয়ে আসা সেটা কিন্তু আমরা নিয়ে আসতে পারলাম বুঝে গেছে বুঝতে পারছো কিনা जेनेट कर স্যার আমাদের কি এই টপিক গুলো যেগুলো এগুলো কি স্যার থিওরি रिलेटेड তো থাকবে হ্যাঁ থিওরি একদম এক্স্যাক্টলি এরকম থাকবে না কিন্তু থিওরিতে আসলে এই বিষয়গুলো আছে এখন এই বিষয়গুলো তো বইয়ে যেভাবে লেখা আছে ওটা তো অনেকটা ভাষা ভাষা এইখানে তোমাদের কি আছে ডিটেইলসে দেখানো হবে বুঝে গেছো বইয়ে হয়তো সরাসরি বলে দেওয়া আছে যে এই এডিসি এর মাধ্যমে এটাকে চেঞ্জ করে এভাবে দেখানো যায় হ্যাঁ কিন্তু এটা তো আসলে কি হয় সেটা তো এখন বুঝতে পারবে फलो कर তাহলে তো হলো অথবা ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও পাওয়া যায় এই এই টিঙ্কার ক্যাট দিয়ে হয়তো এক্স্যাক্টলি এরকম আমার তো থাকবে না তবে অংশ অংশ এরকম পাওয়া যায় আচ্ছা তুমি শিখতে পারবে শিখতে চাইলে আসলে অনেক রিসোর্স আছে তো আমার মনে হয় যে তোমরা যদি এটা রেকর্ডিং করো তাহলে তুমি যদি একটু রেকর্ডিং করে থাকো শেয়ার করে দিলে আরেকবার দেখলে হয়তো সময় নিয়ে দেখলে আরো ভালো বুঝতে পারবে मन मन 
বুঝছো কি না বলো কোন क्वेश्चन থাকলে বলো তোমাদের নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট দিতে এগুলো এইটার উপরেই হবে আর একটা টেম্পারেচার সেন্সর থাকবে একটা রিলে থাকবে আচ্ছা তোমাদের কি টু পয়েন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম এটা পড়ানো হয়েছে টু পয়েন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম কি পড়ানো হয়েছে তোমাদের জি স্যার হয়েছে আচ্ছা টু পয়েন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম পড়ানো হলে তোমরা দেখবে যে নেক্সট অ্যাসাইনমেন্টে এরকম বলা আছে যে একটা হিটিং সিস্টেম ডিজাইন করার ক্ষেত্রে একটা টেম্পারেচার সেন্সর দিয়ে টু পয়েন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম দিয়ে একটা হিটিং সিস্টেম ডিজাইন করা অর্থাৎ মনে করো সে তুমি একটা হিটার বানাতে চাচ্ছ তোমার বাসা বাড়িতে যে নর্মাল গিজারগুলো থাকে ঝর্ণা ছালে যে গরম পানি দেওয়া হয় তো সেখানে আসলে কীভাবে সেখানে কিন্তু টু পয়েন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম থাকে তার মানে হচ্ছে যে সবসময় আমি যদি এটা অফ করে দিই আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ আমরা 
এখানে একটা সেন্সর ইউজ করা হলো টেম্পারেচার সেন্সর একটু আগে যে আমরা টেম্পারেচার সেন্সর দেখলাম সেরকম একটা টেম্পারেচার সেন্সর এখানে আসে যেটা টেম্পারেচারটা সেন্স করে এবং এই টেম্পারেচার সেন্সরটা একটা কন্ট্রোলারের সাথে কানেক্টেড আছে এটা কন্ট্রোলারের সাথে কানেক্ট করে এবং কন্ট্রোলারটা একটা হিটিং ডিভাইস এখানে একটা ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টেন্স হিটার আছে তো ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টেন্স হিটারটা যখনই অন থাকে তখনই আসলে হিটিং করতে থাকে এবং এখানে একটা রিলে আছে তোমরা অলরেডি রিলের কাজ জানো তো তো যখনই মনে করো সে যখন আমরা একদম প্রথমে শুরু করলাম তখন তার টেম্পারেচার সত্তর থাকবে না তো তখন মনে করো রুম টেম্পারেচার ছিল লিকুইডের টেম্পারেচার তো যখন হিটার অন করা হলো মানে আমরা সিস্টেমটা এভাবে ডিজাইন করতে হবে যে অন করার সাথে সাথে হিটার প্রথমে যখন আমি সিস্টেমটা চালু করে দিব তখন হিটার অন হয়ে যাবে তো হিটার অন হয়ে গেলেই আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে তো টেম্পারেচার বাড়তে বাড়তে একটা সময় নিশ্চয়ই পঁয়ষট্টি হবে একটা সময় সত্তরও হবে তো যখন নাকি সে মনে করো বাহাত্তর ডিগ্রি হলো তখন আমি কি করলাম আমি কন্ট্রোলারে এমনভাবে কোড লিখবো যে বাহাত্তর ডিগ্রি হওয়ার সাথে সাথে সে রিলেকে সিগন্যাল পাঠাবে এবং রিলে কি করবে তোমার হিটারটা অফ করে দিবে বুঝে গেছে কন্ট্রোলারটা অর্থাৎ সেন্সর থেকে সে ক্রমাগত কিন্তু ফিডব্যাক পাচ্ছে যে এখন টেম্পারেচার কত টেম্পারেচার কত টেম্পারেচার কত যখন নাকি দেখলো যে সে বাহাত্তর হয়ে গেল তখন আসলে রিলের মাধ্যমে সে হিটারটা অফ করে দিবে বুঝে গেছে আচ্ছা এখন তো যখন হিটার অফ করে দিলাম এখন তো এই লিকুইডটা ঠান্ডা হতে থাকবে তার কারণ হচ্ছে বাইরে তো টেম্পারেচার অনেক কম কিন্তু ভিতরে লিকুইডের টেম্পারেচার অনেক বেশি তো আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে থাকবে তো ঠান্ডা হয়ে হয়ে এক সময় একাত্তর হবে তারপর সত্তর হবে তো তারপর মনে করো যখন উনসত্তর হবে তারপর আটষট্টি হবে তো যখন আটষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে তখন আমি চাবো যে আবার অন করে দিতে অর্থাৎ যখনই আটষট্টিতে নেমে আসবে তখন কন্ট্রোলার আবার রিলেকে সিগনাল মানে রিলের মাধ্যমে হিটারটা আবার অন করে দিতে বুঝে গেছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আবার যখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে টেম্পারেচার এটা উনসত্তর হবে সত্তর হবে একাত্তর হবে আবার যখন বাহাত্তর হবে আবার কি করে দিবে অফ করে দিবে অর্থাৎ আসলে এই যে দুইটা পয়েন্ট বাহাত্তর আর আটষট্টি বাহাত্তর আর আটষট্টি এর মধ্যে আসলে অন অফ অন অফ হতে থাকবে তো এই ধরনের যে কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি এটা বলা হয় টু পয়েন্ট কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি বুঝে গেছে বুঝতে পারছো কেন জি স্যার আচ্ছা তো এইটাই তোমাদের আসলে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে অর্থাৎ তোমরা এই টেম্পারেচার সেন্সরটা কি কীভাবে ইউজ করতে হয় আজকে তো শিখলাম এবং কীভাবে রিলে ইউজ করতে হয় সেটাও তোমরা শিখছো তো এখন তোমাদেরকে কোড লিখে এই জিনিসটা লিখতে হবে তো এই কোডটাও আমি একটু সাহায্য করি তোমাদের যে এখানে কোড কীভাবে লিখবো যে সে প্রথমে এই টেম্পারেচার যেই সেন্সর থেকে যেই ভ্যালুটা আসে সেটা মনে করো এ নামের একটা ভেরিয়েবলে তুমি সে সেভ করলো একটু আগে তোমরা দেখছো যে আমি একটা ভেরিয়েবলে সেভ করতেছিলাম অর্থাৎ এখানে অ্যানালগ পিন রিড অ্যানালগ পিন এ জিরো অ্যানালগ এ ওয়ান ছিল আমাদের পিন তো সেই এ ওয়ান পিনটা রিড করে যে ভ্যালুটা পাচ্ছিলাম সেইটা আমি এ নামক ভেরিয়েবলে আমি ম্যাপ করতেছিলাম তার কারণ হচ্ছে ম্যাপ না করার ম্যাপ না করার আগে তো আসলে ওই ভ্যালুটা তো এবিসি থেকে একদম র একটা ভ্যালু পায় সেই ভ্যালুটা তো আমাদের আসলে জিরো থেকে এক হাজার তেইশের মধ্যে থাকে সেটা দিয়ে আমাদের কোনো কাজ হয় না তখন আমরা ম্যাপ করতেছিলাম যে এখানে ম্যাপ নামের একটা ফাংশন ইউজ করে আমরা এই অ্যানালগ পিন এ জিরো থেকে যেটা আসতেছিল সেটাকে আমরা সেই ভ্যালুটা তো আসতেছিল আসলে জিরো থেকে এক হাজার তেইশের মাধ্যমে তা আমরা সেটাকে আমি ম্যাপ করতেছিলাম আসলে কত থেকে আমি মাইনাস চল্লিশ থেকে একশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি ম্যাপ করতেছিলাম আমরা এই সেন্সরটাকে অ্যানালাইজ করে দেখছিলাম আসলে ভ্যালুটা জিরো থেকে এক হাজার তেইশ পর্যন্ত উঠে না জিরোর পরিবর্তে এখানে সর্বনিম্ন যে ভ্যালুটা হয় সেটা হচ্ছে বিশ আর এক হাজার তেইশের পরিবর্তে সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ যে ভ্যালুটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে তিনশো আটান্ন এই জন্য আমি এই দুইটা সংখ্যা এখানে দেখছিলাম যে যেটা আমি সেন্সর থেকে যে এডিসি থেকে যে ভ্যালুটা পাচ্ছিলাম সে সর্বনিম্ন ভ্যালুটা ছিল বিশ এবং করাসপন্ডিং টেম্পারেচারটা ছিল মাইনাস চল্লিশ আর সর্বোচ্চ যে ভ্যালুটা পাচ্ছিলাম এডিসি থেকে তিনশো আটান্ন সেটা আসলে একশো পঁচিশ ডিগ্রি যখন টেম্পারেচার ছিল তখনই শুধুমাত্র ওই তিনশো আটান্নটা শো করতেছে তো আমি এই এই ম্যাপ ফাংশনটা ইউজ করে সরাসরি আমি টেম্পারেচারের ভ্যালুটা এ নামের ভ্যারিয়েবলে সেভ করতে পারতেছি এটা বুঝছো কি না অর্থাৎ এডিসি আমি যদি এখানে আরো ক্লিয়ার করে লিখি যে অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার আর এখানে হচ্ছে এডিসি ভ্যালু ফ্রম এডিসি তো অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার যখন মাইনাস চল্লিশ তখন এডিসিতে ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছিল বিশ অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার যখন তিনশো পঁচিশ ওই পার্টিকুলার সেন্সরটার জন্য 
मैप करो माइनस चल्लिस पचिस मध्य फले सुंदर भावे लिखवाजिटल कमे जाफर दी लुपर बुपम चलते हिटिंग उल्टा 
বুঝে গেছে বুঝতে পারছো কি না সবই হাই এর জায়গায় লো আর লো এর জায়গায় হাই করে দিবে হ্যাঁ তো সেটা তুমি নিজে চিন্তা করে দেখবা কোড কিভাবে লিখতে হয় বুঝে গেছে অর্থাৎ এই দুইটা ক্লাসে যে লার্নিংটা আছে এবং আগে যে অ্যাসাইনমেন্ট যে লার্নিংটা আছে সবগুলো কাজে লাগিয়ে সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টটা করতে হবে এবং যারা অ্যাসাইনমেন্ট গ্রুপ করবা তারা দেখবা যে আসলে এই জিনিসটা মানে আসলে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি সেন্সর কন্ট্রোলার অ্যাকচুয়েটর এই জিনিসগুলো আসলে কিভাবে ইন্টারফেস করতে হয় কিভাবে একটা কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ করে এটা কিন্তু তুমি শিখে গেল একটা বেসিক ধারণা তুমি পেয়ে গেল বুঝে গেছে আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হবে নেক্সট কবে কবের মধ্যে সাবমিট করবো নেক্সট শুক্রবারের মধ্যে সাবমিট করবো তো বৃহস্পতিবার রাত বার এগারোটা উনষাটের মধ্যে সাবমিট করবো शेखार विषय সবকিছু থাকবে পুরো প্রবলেমটা থাকবে এখানে সার্কিট ডায়াগ্রাম থাকবে কোড থাকবে এক্সপ্লানেশন থাকবে বুঝে গেছে তো এইটাও দেখা যাবে যে আগের মতোই আইডি ওয়াইজ বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন হয়তো পিন দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন টেম্পারেচার হয়তো দেওয়া হচ্ছে এরকম বুঝে গেছে তো সেই ক্যালকুলেশনগুলো থাকবে অর্থাৎ তোমার আইডির জন্য কত কত আইডির জন্য সেই টেম্পারেচার কত পিন কোনটা সেগুলো ডিটেলস থাকবে ডায়াগ্রাম থাকবে কোড থাকবে আর হচ্ছে ওই অ্যাকচুয়াল সার্কিট যেটা আছে ওটা তুমি আপলোড করবো আগের মতো করে কোশ্চেন আছে কোনো কোশ্চেন না থাকলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আমরা একটা নেক্সট ক্লাস কালকে করব কালকে আগে এই টাইমে নয়টাতে ঠিক আছে নাইন खराब <laughs>